това го казахме всъщност. Така имаме около 4% на изборите през 2014-та. Ние сме за суверена на Сърбия и сътрудничество на славянските държави. Подкрепяме руския народ в Крим и Донбас, Луганск. Поздрав на всички в залата от Сърбия, която още помни 99-та година и агресията на НАТО, която е убивала и сърби, и албанци, но и българи в Сърбия. Това в Украина е същата политика, така както и в Сирия. НАТО иска да има война в цяла Европа. Поздрав! Благодаря! Ето е из Сербии, преслава Горан Илич. Он пише, що двери съществуват с 1999-та года. Има движение сирских патриотов. У нас около 4% на выборах в 2014 году. Мы выступаем за суверенную Сербию, сотрудничество всех славянских государств. Поддерживаем русский народ. И в Крыму, и на Донбассе, в Луганске. Поздравляем всех в зале от Сербии, которые еще помнят 1999 год и агрессию НАТО, которая убивала и сербов, и албанцев, но и болгар в Сербии. В Украине ведет та же самая политика, так и в Сирии. НАТО хочет, чтобы были войны во всей Европе. Привет всем. Привет всем. Сега. Да. Всъщност аз исках да започнем, малко се обърка дневния ред, исках да започнем с едно филмче, което е документално филмче, подготвено от Теодора Куцаро от телевизия Алфа, но тъй като може би от Италия имат някакви ангажименти, искат да разминим, така че Представям Сара Раджинела, която е психолог, психотерапевт, участник в Международна научна практическа конференция за пострадалите в резултат на конфликта в Иго-Истока на Украина и Донбас. Автор на филма за събитията в Украина «Аз съм италянец». Всъщност в тази практическа конференция е участвал и репортера-кореспондент на Русията Дей, италянеца Елизео Бертолази, който също имаше желание да се включи в днесната конференция, но тъй като е на място, където няма интернет връзка, ни изпрати материали с интервюта, които е заснел от украинци. Е взел интервюта и ние се опитахме, тук колеги направиха кратък материал от няколко минути, който ще пуснем по-късно. Те се обръщат към Европа, изказват мнение против НАТО. Така че в момента гледаме филмчето «Аз съм италянец», той е няколко минути. А все коллеги русскоговорящие поняли, что сказала Пеппа?
Всички трябва ли да провеждаме на български? Each other. 
therefore they act and induce external conflict. This case didn't belong to us. until one year ago. Refugee camps accommodated and rescued thousands of people fled from Donbass. News on the war in the West were fragmented and partial. But the story of Donbass people are terrifying. Зачем стреляют? С какой целью? Они попали, как вы видите. Вот один из примеров. Этот цех разрушен. Далее есть еще один цех разрушен. За мной видно здание, которое разрушено. И так по всей территории. На территории предприятия никогда, никогда, подчеркиваю, не было ни одного военного. Не так называемых сепаратистов, террористов. Не просто людей с оружием и в форме. Более того, я скажу, что ближайшее расположение ополченцев отсюда, это более одного километра. Вот там находится в этом направлении блокпост. or grew up in Ukraine or in Donbass. We don't want to ask the Donbass population not to feel anger, pain or hate if their loved ones were killed. Neither we want to ask the Ukrainian population not to feel anger if they believe that their country was divided. Wounds are various, but all of them are still fresh. So it might happen. But you feel resentment toward the person very close to you, who once you loved, and who suddenly no longer understands how you feel, and you suffer injustice. And you may think that this person is guilty about what happened. So even if you won't be able to speak, and you continue to feel pain or anger, just try to think that this person was your daughter, your friend, your father, your brother. Try to think that you both wanted the same things. You both wanted a better life. Think that you, your family, and those who were your friends, all of you were separated. But all of you are acting a conflict between powers. This is not your conflict. You are acting a conflict that fell upon you. We speak to the honest people of Europe, Russia, America, and of the rest of the world, full of peace and freedom. We ask these people to help us to break the mechanism of accusation, because only if the real problems in the relations between powers will be clear, will it be possible to find solution through mediation. We ask the courageous politicians and journalists to give us back our eyes to the sea. We want to understand. But until that day tell us that the conflict exists between good and evil, where we are right and they're wrong, it means that the real causes of the war are hidden. We don't want that the war is won. We want a conflict is resolved. We don't want to believe to the fable of a bad war. Because we know that this fable is the base of every conflict. We want to take a way in which no other culture considers itself superior to the other one and carrying better values. A way in which it is clear that the bombing cannot bring peace nor democracy. In Donbass, thousands of civilians died. Russia is not our enemy. But if we continue to believe in the story of a bad enemy, the violence will increase, and war will come here, in Europe, in this fair, in Italy.
Thank you.